Sa ating pa top story, humarap sa NBI ang mga abogado ng recruiter ni Joanna De Mafelis. Sinabi ni Attorney Jude Marfil na siyang abogado ng Mount Carmel Recruitment Agency hindi ini-entertain ng OWA ang pamilya ni De Mafelis nang hilinging hanapin ang OFW. Anya, dapat ang OWA at ang POEA ang may obligasyon na tingnan ang kapakanan ng mga OFW. Si Erwin Temprante sa detalye. Kung legalidad ang pag-uusapan, wala anyang pananagutan ng Mount Carmel Recruitment Agency sa kinahinat na ng OFW na si Joanna De Mafelis. Ito ang mariing paninindigan ng Mount Carmel Recruitment Agency sa pagharap ng abogado nito sa tanggapan ng NBI National Capital Region matapos ipatawag. Ayon kay Atty. Jude Marfil na siyang abogado ng ahensya, ang POEA ang dapat magmonitor sa mga OFW gaya ni Joanna dahil hawak na nila ang kabuuan ng listahan ng mga manggagawang Pilipino na umalis ng bansa upang magtrabaho ayon sa isinasaad sa Republic Act 1002. So the administration shall regulate private sector participation in the recruitment and overseas placement of workers by setting up a licensing and registration system. It shall also formulate and implement in coordination with appropriate entities concerned, when necessary, a system for promoting and monitoring the overseas employment of Filipino workers, taking into consideration their welfare and domestic manpower requirements. Paliwanag pa ni Atty. Marfil, May 2014 nang makaalis ng bansa si Joanna, November 2014 naman nang ma-revoke ang lisensya ng kanilang recruitment agency matapos patawan ng preventive suspension. 2016 naman nang maglabas ng kautusan ng POEA na dapat magsagawa ng quarterly monitoring ang bawat agency sa mga OFW na sumailalim sa kanilang ahensya. Dagdag pa ni Atty. Marfil, mula 2014 hindi na narinyo ang kanilang lisensya. Dahil dito, hindi na sila nakapag-operate sa kanilang ahensya. Um, si Ms. Joanna Di Mapilis po, yung pag-deploy sa kanya, they were under the 2002 POEA rules and regulation. Ngayon noong 2016, inamyendahan po yung rules na yun. Nagkaroon ng um, requirement, I think under section 219 or 209, correct me if I'm wrong po, um, meron na pong quarterly monitoring requirement ang POEA. So unfortunately, dahil during the time na na-implement ang 2016 Rules and Regulation ng POA, eh wala na po ang agency. Eh before na-deploy, si, uh, I mean during the time na si Ms. Um, Dima Filis ay na-deploy, wala yung ganung requirement ng POA. So wala po yung quarterly monitoring requirement. But during the time na yung 2016, eh, 2016 POA rules ay na-implement na po, may requirement na po yan yung quarterly monitoring. Itinanggiri ni Atty. Marfil ang kauglayan ng recruiter ni Joanna na si Agnes Tubalyes sa kanilang ahensya mula sa naging unang pahayag ni Agnes. First, um, we, my client, uh, Ms. Mary Abrantes, does not know personally who Ms. Agnes is. Now, insofar as Ms. Agnes is um, concerned sa agency, wala silang connection po. So actually, what she did, admitting in national television that she was the one who referred uh, Ms. Joanna de Mafiles, although this is subject to interpretation naman po ng court, she actually committed illegal recruitment Kinalulungkot rin anya nila ang pangyayari kay Joanna ngunit isang wake-up call ito sa gobyerno upang tukuyin at tiyakin ang batas na poprotekta sa mga kababayan nating OFW. Although ito nga pong case ni Ms. Joanna de Mafiles is an opportunity for the POEA and the Senate and the House to crack up with the law clarifying kung ano ba dapat ang gagawin ng ahensya afterwards. Ipinatawag ng NBI ang may-ari. Yes, Mount Carmel, kasama ang dating mga opisyal nito upang magbigay ng opisyal na pahayag kaugnay sa pangyayari kay Joanna de Mafelis na natagpo ang patay naman sa loob ng freezer sa Kuwait. Humarap din sa NBI si Engineer Adrian Briones na siyang nagtayo ng naturang recruitment agency noong 2010 at kalaunan ibinenta sa kaibigan nitong si Mary Gail Abrantes. Uh, so yan nga, uh, when this issue came about, 2014 no? So sabi ko wala naman akong dapat ipakalala dito. Kaya nga lang siyempre to face uh, uh, people who are asking about this issue. Kaya nandito ako no. Uh, hindi po tayo nagtatago. <laughs> hindi, hindi po ay yun ang uh, personality ko no. Of course I was uh, I was in, I was uh, waiting for an invitation from the NBI no.
Nagpahayag naman ang Mount Carmel na handa silang magbigay ng tulong sa pamilya ni Joanna. Sa ngayon, pag-aaralan ng NBI ang mga pahayag ng panig ng recruitment agency at kung kinakailangang isama ang mga ito sa kakasuhan. Ngayon, nagpaliwanag sila. E, titingnan natin. Babaldate natin yung paliwanag nila. Kukumpara natin sa mga records na nakuha namin. Doon sa mga sinabi kahapon ni Maris at ng iba pa. At kung may dapat kasuhan, kasuhan natin. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25.